ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് വെറുതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കേടായിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എം സി ബി അങ്ങ് ട്രിപ്പാവും ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വേണം ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അധികമായിട്ട് വലിയ നോളജൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ വേണം അത് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തെർമൽ എൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് വേണം ഒരു സിലിക്കോൺ പേ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാനുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് പിന്നെ കേടായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കേടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇതെല്ലാം വേണ്ട ഇത് രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് മറ്റേതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് പിന്നെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി ബി ടിയും ഈ ഡയോഡുമാണ് എപ്പോഴും അടിച്ചു പോകുന്ന സാധനം പിന്നെ ഫ്യൂസും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്യൂസ് മാത്രമുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനൊരു ഫ്യൂസ് പിന്നെ വയർ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കട്ടർ ഉണ്ട് ഇത് വയർ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ബെഡ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വീട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഇതെല്ലാം അങ്ങ് സ്ക്രൂ അഴിക്കാം ആറ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെതാണ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒട്ടി ഇരുന്നോളൂ സ്ക്രൂ അല്ലാതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ കമത്തി ഇടേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മളിത് പയ്യെ കമത്തി ഇടുമ്പോൾ സ്ക്രൂ ഇനി വരും ഓ ഒരെണ്ണം തറയിപ്പോയി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒരെണ്ണം താഴെ പോയി ആറ് അപ്പം മാറ്റി വെച്ചേക്കാം പിന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഇവിടെയാണ് തുറക്കുന്നത് തുറന്നത് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രമാണ് ഇത് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം തറ വെച്ചേക്കാം ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ കോയിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് ഇത് കഴിക്കണം ഇത് ഒരു അറിയാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ ഡൗട്ട് വരും തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ക്രൂവേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കാം മൂന്ന് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഇളക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ കോയിൽ ഇതാ ബോർഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഊരിയ ഫോ നോക്കി വെക്കും ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ഊരണ്ട ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോർഡാണ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബോർഡും ഇതുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഊര ഇത് ഊരി പിന്നെ ഇത് പവർ കോഡാണ് അത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഊരാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇത് ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് കണക്ഷനാണ് അത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ബോർഡ് ഫ്രീ ആക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഐ ജി ബി ടിയും ബ്രിഡ്ജ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡും ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും ഈ സംഭവങ്ങളാണ് എപ്പോഴും അടിച്ചു പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് നമുക്കത് ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്
എടുത്തിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിലും ബീപ് ശബ്ദം കേൾക്കും കേട്ടോ ഒരു വാല്യൂവും ഇതിനകത്തൊരു വാല്യൂവും വന്നു ബീപ് ശബ്ദവും കേട്ടു അതായത് ഇത് ഓക്കെയാണ് നല്ല സാധനമാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നല്ലതാണോ നോക്കാം ഈ ഫ്യൂസ് നമ്മളിത് കണ്ടു വാല്യൂവും ഒരു ബീപ് ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള അപ്പം ഫ്യൂസിന് കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെക്റ്റിഫൈഡ് ആയോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൺ സൈഡിൽ മാത്രമേ സപ്ലൈ പോവാവൂ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ലൊരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം എന്നുള്ളത് നല്ലതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് റെഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസിൽ ഓരോന്നിലും നേക്കുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂവും കാണിക്കത്തില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ച് ഇവിടെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് ലെഗിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടാവോ അതാണ് കറക്റ്റ് സാറേ ഇത് ക്വാളിറ്റി ആണെന്നുണ്ടോ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്ലസ്സിൽ നമ്മളിത് കൊടുത്തു ഇത് ഇവിടെ വെച്ചോ കാണാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കൊടുക്കുമ്പം വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലും വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലും വേണ്ടോ ഇത് പോയതാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാടില്ല പോയിട്ടുണ്ടത് ഇത് തിരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തതുപോലെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതിലും വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ അതിന് ഉണ്ടോ ഇതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പോയി ഇത് ഡാമേജ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇതുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഇത് നമ്മുടെ ഐ ജി ബി ടി ഐ ജി ബി ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാമേജ് തന്നെ നോക്കാം ഡാമേജ് ഐ ജി ബി ടിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ബീപ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ബീപ് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഉണ്ടോ നല്ല ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലെഗിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ബീപ് ശബ്ദവും കേൾക്കത്തില്ല വാല്യൂസും വരത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഐ ജി ബി ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇതിലല്ല രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി ബി ടിയുടെ ഇത് ഇതും ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് പിന്നും രണ്ടാമത്തത് കളക്ടർ പിന്നും മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ പിന്നുമാണ് ഇത് സെൻട്രൽ കളക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും കളക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കും ഇവിടെ എവിടെ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്താലും മതിയാവും ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ കളക്ടറാണ് കളക്ടറിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗേറ്റ് പിന്നിലും എമിറ്റർ പിന്നിലും കണക്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും വാല്യൂസ് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടോ കാണിക്കുന്നില്ല കളക്ടറിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് പിന്നിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ കാണിക്കുകയും വേണം മറ്റേതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എമിറ്ററിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാതി കാണിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈ ഇത് ഓക്കെയാണ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഡാമേജ് ആണ് ഉണ്ടോ ബസ് അടിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഷോർട്ടാണ് സംഭവം ഇത് ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ബസ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ടും ഡാമേജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ എം സി ബി ട്രിപ്പ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ ഈ രണ്ട് സാധനം പോയിട്ടുണ്ട് ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ ഒന്നും വാങ്ങി ചെക്കേണ്ട സംഭവം കാര്യമില്ല ഈ രണ്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കുക അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊന്ന് തുറക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് ടു സീറോ ആർ വൺ ടു സീറോ ത്രീ കണ്ടോ ഇത് ടു സീറോ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ
ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ വെച്ചാൽ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മാറ്റാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും തിരിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാകും അധികം കൺഫ്യൂഷൻ വരാനൊന്നുമില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഹീറ്റ് സിങ്ക് മാറ്റിയെടുത്തു ഇനി കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതാണ് ബോർഡ് ഇതാണ് സംഭവം ഇനി നമുക്കിത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യാം ഡീസോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഡീസോൾഡറിംഗ് പമ്പ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വെച്ച് നമ്മളത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് സക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ഡീസോൾഡറിംഗ് പമ്പ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെറിയ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുക ഇത് ഹീറ്റാവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സോൾഡർ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീസോൾഡറിംഗ് തുടങ്ങാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ കൂടി വലിച്ച് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇത് ആദ്യമേ ചെയ്തിരുന്ന എളുപ്പമായെന്നെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് പിന്നിൻ്റെ പുറകിലുള്ള സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത് ലീ ലെഗിൻ്റെ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്ത് കള എടുത്ത് കളയണം അതായത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാലെണ്ണവും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്നും ആണ് നമുക്ക് ഡീസോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കണം ചൂടായെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം വലത്തെ കയ്യിൽ അയൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം മെൽറ്റായി കഴിയും മെൽറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സക്കി ചെയ്യണം കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ലെഗ് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടത് ചൂടായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഊരി വരും കണ്ടോ എന്നാലും ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഊരി എടുക്കേണ്ടത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഊരുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് വരിക ഇത് രണ്ടും ആണ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് തുടച്ചയക്കാം അത്ര അഴുക്ക് ക്ലീനായി ആൽക്കഹോൾ വെച്ചാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടയ്ക്കാം ഇത്ര മതി ഓക്കെ ഇത് വയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ജി ബി ടി തന്നെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഐ ജി ബി ടി എപ്പോഴും നോക്കുക മൂന്ന് പിന്നാണുള്ളത് എളുപ്പത്തിന് ഐ ജി ബി ടി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹീറ്റ് സിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ആദ്യം വയ്ക്കണം സ്ക്രൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെച്ചു ിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ആ തെർമൽ പേസ്റ്റ് ഇടാം ഇതിൽ ബാക്കിൽ ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലിങ്ങനെ തേക്കുക ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇച്ചിരി ഞാൻ എടുത്തോ കൂടി പോയി ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് തേച്ചേക്കാം
ഇതൊന്ന് ബെൻഡ് ആക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ആക്കി ഇത് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ലെഗ് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ബെൻഡ് ആക്കി അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെക്ടിഫയർ വയ്ക്കുക അതിലും കുറച്ച് തെർമൽ പേസ്റ്റ് ഞാൻ തേക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി സ്ലീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സ്ലീവ് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഇത് ഹീറ്റ് സിംഗിൾ ടച്ച് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നാല് ലെഗും ബെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇനി സ്ക്രൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ നാ ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഈ നാലെണ്ണവും അടിച്ച് ലെഡ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഒന്നായി രണ്ടായി പെട്ടെന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഊത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഊതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടും ഇത്രയും സോൾഡറിങ് ഇത് ചെയ്യാവൂ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ കോരി ഒഴിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇനി അഥവാ ലെഗ് വല്ലതും വെളിയിലോട്ട് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പയ്യെ ഇതിനെ ഇങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇറക്കിയ മോഡലിൽ തന്നെ തിരിച്ച് പോവാം അതായിരിക്കും എളുപ്പം അതായത് പവർ കേബിളെ ഇതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് നീല പോസിറ്റീവ് ചുവപ്പ് ഇതാദ്യം വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കേസിലോ ഒട്ടെടുത്ത് വയ്ക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പല്ലിനിടയിലൊക്കെ ഇരിക്കണം ഇത് അതിനുശേഷം ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഊരിയത് അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലിൻ്റെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലിൻ്റെ മുകളിലും ശകലം ഹീറ്റ് പേസ്റ്റ് തേക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പഴയ വേസ്റ്റ് ശകലം ഇനി ആറ് സ്ക്രൂ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പ്ലാഗിൽ കൊടുക്കുക യെസ് സക്സസ് ഇപ്പോൾ അത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ശരിയാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ്